！天道，你隔绝仙人两界，已经十二万九千六百年。是仙界再无人道之力，崩灭在即，满地不干、啊啊啊啊。天道，满地定会想办法再开人仙之道。妈，对不起，三年了，我还在送快递。是儿子没出息，<笑>是挺没出息的。曾经风光无限的秦阳，如今却沦落成为一个贼。刘浩，苏珊，你们怎么在一起了？秦阳，你太让我失望了。我来祭奠我妈，都让你失望了。你来祭奠，怕不是想在携款潜逃之前再来看一眼吧？携款潜逃。我不知道你什么意思，别装了，秦阳，你的事情败露了，倒取我刘氏千万现金，我来请你坐牢。别装了，秦阳，你的事情败露了，倒取我刘氏千万现金，我来请你坐牢。什么？我盗窃刘氏千万现金？怎么可能？我没有啊！秦阳，我知道你是为了给悠悠看病，可是再怎么样，你也不能去偷吧？老婆，我没偷，你相信我真的没偷。我相信你有什么用啊？那钱就放在家里。秦阳，我们离婚吧。我可不想悠悠以后被人说三道四，说他爸爸是个贼，说他爸爸是劳改犯。老婆，我真的没偷。如果我偷了，我母亲的在天之灵不得安息。刘少。我求求你给青阳一个机会吧，他还不到三十岁呀、啊。再说了，他只是一时糊涂，偷钱也是为了给悠悠看病啊。哎呀，我要是这么轻易的就把他给饶了，这样显得我刘家太好欺负了，这样随便什么阿猫阿狗都敢对我刘家下手了。不会的，我跟青阳离婚之后，不让他净身出户，并且没有跟刘少的隐私。不允许他见悠悠一面。什么？秦阳，你觉得呢？我今天啊，善心大发，只要你和珊珊离婚，净身出户，我可以不让你去坐牢。秦阳，你觉得呢？我今天啊，善心大发，只要你和珊珊离婚，净身出户，我可以不让你去坐牢。秦阳，顶天立地，绝对不会做偷鸡摸狗之事，更不会离婚。云娜，你混账！我好不容易求刘少发点善心，你怎么就不知道珍惜啊？我没做过的事，为何要认？还不就悔改？刘少给你机会改过，你都不知道珍惜，是不是非要牢底坐穿才甘心啊？他不是说我偷钱了吗？我们一阵辈子，哼，倒黄河不死心，看来不把证据拿出来。理应到底了。我你要再穷，不能穷了骨气。钱若是我偷的，就让我天打雷劈，不得好死。计、嗯、划一年修为，嗯嗯、开人仙之道。啊<笑>这就叫千里周征，报应不爽。青阳，都这个样子了，你还不认罪呀、啊？文物没做过，为何要认罪？你们大开进去搜。我看你就是不见棺材不掉泪，白费了刘少一片好心。待会儿要是搜出来罪证，我看你怎么收场。哼，我这房间哪有什么钱呀、啊？千万现金啊，肯定不会藏在明面上，说不定啊，就藏在哪个角落呢。好，我这就找给你们看。这下你们满意了吧？啊
，你们就是在诬陷我。秦阳，没想到你到现在还是执迷不悟，不知悔改。这种人啊，只怕是火化之后嘴还是硬的。哎，床你还没搜呢，这么多的钱，你肯定找不到，除非你铺在床上。异想天开。这怎么可能？异想天开！这这怎么可能？我根本没拿过什么钱呀、啊！哎呀，秦阳，啊，你现在还有什么好说的？只要我们报警，你就等着牢底坐穿吧你！你算计我，秦朗，你还是别胡搅蛮缠了，赶紧认认罪吧。我真没有，一定是他诬陷我。哼、嗯，我怎么诬陷给你了？赃款都在你家找到了，你还敢嘴硬？难不成这钱是自己长了腿跑到你家的？我，哎呀，秦阳，得亏是珊珊求我，我还愿意给你一次机会。现在啊，把这个离婚协议给签了，净身出户。我才不追究你的责任，哼！秦阳，你还不好好谢谢刘少？要不是刘少大发慈悲，你以为你还能站在这里说话呀？我看，这才是你们的目的。我看这才是你们的目的吗？故意陷害我，就为了跟我离婚，让我净身出户？你怎么能这么说呢？我这……都是为了你好啊！为了我，我也不想离婚。可是我要是不跟你离婚，你恐怕就得去坐牢了。这让我于心何忍啊！说的好听，我看啊，你就是和这个姓刘的合谋算计我。哼，好吧，我早点赶出去。我看呀、啊，你们两个早就好上了吧？秦阳，这你就冤枉好人了。钱是你自己找到的，这上面啊布满了你的指纹，你有什么证据证明我们算计你呢？嗯，从前被抓连累我跟悠悠不说，现在还怀疑我跟刘少，有你这么当丈夫当爸爸的吗？我没有，分明是你们开始狡辩。和这种作奸犯科的人说那么多干什么？来人，叫叫，让他长长记性，以免以后再做什么偷鸡摸狗之事。我走。审判通道开了。审判通道开了，这这是哪儿啊？恶作不全，先进枪房，我一年修为，终于打通了仙凡两界，以人道补天道，迎来了天选之人呐！仙界，天选之人，你该不会是拍电影了吧？哎呀，电、哎、电影？那是什么？哎，对对对，小兄弟啊，我以亿万年修为才换取一线生机，求你帮我挽救仙界呀！我就是一个跑腿送东西的，帮不了你，你另请高明吧。跑腿送东西？哎，果然是天选之人呐、啊！我正是让小兄弟你把人道之力给我送上来呀、啊！人道之力又是什么？我怎么样才？哎，哎，哎小兄弟！人间一切事物皆蕴含人道之力，我赠小兄弟口诀：不论何地，只要念诀，每天即可来仙境一炷香时间，还望小兄弟鼎力相助啊！哎哎哎！我这是又回来了，我该不会是在做梦吧？啊！我没有在做梦。我刚刚进入仙界了，好吃吗？哎呀，好浓郁的人道之力啊！
，以人道反哺天道，世间造化真是妙不可言呐、啊！哎，我仙界真是有救了！哎，秦老弟啊，你可得再帮我带些人间之物上来呀、啊！哎呀，不，不是我不帮你，我就是一个送快递的，我哪有那么多钱，不停往仙界送东西啊？仙界内金银无数，法宝万千。只要你答应我，让你当人间首富，又有何难？如今人道之力不足，我无法解除全部封印，只能拿出这些玉液琼浆来。玉液琼浆，若是再多收集些人道之力，助我破除结界，届时无论是功法，还是金银珠宝，亦或是灵丹妙药，都不在话下。哎，贤弟。那什么东西蕴含人道之力最多啊？呃，这，哎，人间仙界断联如此之久，我也不知。不过，越是与人类息息相关的东西，越能储存更多的人道之力。这其中关角，只能靠你慢慢探索了。嗯、呃，陈老弟，此事就拜托你了，务必救我仙界于水火。秦阳，你还有脸回来？这是我家，我为什么不能回？珊珊，你这是做什么？你别忘了，你已经净身出户了。这里是我跟我女儿的家。可是没什么可是的，你当初偷东西的时候也没有顾忌。我现在呀、啊，没跟你翻脸已经是仁至义尽了。不过，你也别怪我绝情。这里面呢是两千块钱，你先拿着用，趁我现在好说话，赶紧给我滚！我现在搬出去，还得租房吃饭，这两千块钱实在是不够。那你想怎么样？你再给我点时间吧，让我缓一缓。等我赚够了钱，我立马就搬出去。等你赚够了钱，那要是你这辈子都赚不够钱，岂不是我要收留你一辈子？啊？最多一个月，一个月为期。哪怕我是没赚到，我也会立马搬出去。好，让你暂时住在这里也不是不可以，但是我有几个条件。让你暂时住在这里也不是不可以，但是我有几个条件。好，你说。第一条，家里的家务你得全包了。好。第二，赚到的钱你得全部上交抵房租。没问题。至于这第三条嘛，既然你我已经离婚，那就是陌生人。从此之后，你不得上床，不得上桌，不得对主人的命令有任何质疑。做得到吗？做得到吗？做得到。你要是不情愿，大可以拿着包走人，又不是我求着你留在这儿。我心甘情愿。这还差不多。好了，我要出去一趟，你就留在这儿看家吧。哎，你穿成这样出去是要去哪儿啊？你没资格管我，你别忘了你的身份。你现在没资格管我，别忘了你的身份。我只是担心你的安危。你还是担心担心你自己吧。刘少他非但没有因为你偷钱而怪罪我们，还给悠悠找医生看病。我还不得好好感谢感谢你家去？你谢他也不用穿成这样吧？穿成什么样是我的自由。刘少他最喜欢我穿成这样。你明知道他对你居心不良，你还住口！还是你当爹的没出息！你要是能拿出悠悠的医药费，我至于穿成这样去讨好刘少吗？啊！月，能够穿梭天庭和人间又有什么用？只要是赚不到钱，到头来不还是个没有出息的窝囊废吗？心地给这空间器还真管用啊！只要我源源不断的将人道之力送往仙界，那什么金银珠宝、功法秘籍，迟早都会有的。到那时候，我还会缺钱吗
，我会让所有人刮目相看。哎呀，滚滚滚！哎呀，这可是江城最大的酒店，啊、你算什么东西？你敢上门捣乱？吵什么呢？啊！王总，就是一个来闹事的，我这就把他赶走啊！小子，还不快滚！王总，我想和你谈笔生意。<笑>小子，你可知道，找我谈生意的起码都是身家数亿。你，王总，先别急着拒绝我，你总得看看我带了什么东西吧。你一个送快递的，能有什么好东西啊？赶紧滚啊！别脏了王总的眼！哎，我倒要看看究竟是什么宝贝。丑话先说浅表，如果拿些垃圾来糊弄我，先断了你的双腿。王总放心，保证不会让你失望。王总，这酒算不算宝贝啊？光闻酒香，醇厚馥郁，绝对是酒中极品。嘿，小兄弟。你这酒是从哪儿弄的呀，王总？现在能和我谈这笔生意了吧？哎，快请坐，快请坐。不知小兄弟如何称呼啊？啊，哎，我叫秦阳。啊，秦老弟，你这酒啊，闻着不错，就是不知道味道如何。王总，先尝尝。嗯嗯嗯，好酒，好酒，<笑>秦老弟，我也算是品酒无数，却从来没有喝过如此好喝的酒呢。王总觉得这酒味道怎么样？够不够格在您这万豪大酒店售卖？够格，够格，当然够格。你这酒啊，绝非人间俗物，只是小兄弟，这酒的价格。茅台才几千块钱，这酒虽说是先帝所赐，但是价格太高也不合适吧？五千应该还可以。这个时候，好，成交。哈哈，秦老弟，以后你有多少酒都给我拿来，我全包了。快去拿十万美金给秦老弟，十万、五万用来买酒，另外五万就当是定金。有酒你就尽管拿来，有多少我要多少。好，酒我会想办法再拿来，不过还要请王老板帮个小忙。一壶酒就卖了五万，若是再能送些人到这里上去，就赚大了。闪闪，你。一晚上没回家、啊，我不是说了吗？我请刘少吃饭。吃饭？你当我傻是不是？吃什么饭能吃一晚上啊？哎呀，秦阳，你们两个已经离婚了，别说是吃饭吃一晚上，就算是做点别的，你也管不着啊。你哎，好了，秦阳，我当初怎么没看出来你是这么小肚鸡肠的男人啊？这次若不是刘少花钱请悠悠看病。我至于这么做吗？你什么都不做也就算了，还怀疑我跟刘少的清白？用不着这种人，悠悠的病，我会想办法。你想办法，又要看你去偷吗？我没有偷，那分明是……够了，不想听你狡辩了。好，就算之前是我不对，可是现在我已经能赚钱了，悠悠的医药费我来出，我已经能赚到钱了。悠悠的医药费我来出，你，你知不知道你女儿的病需要多少钱？靠你送外卖去凑吗？哼，怕是等到悠悠病死了，你也凑不到吧？就知道吹牛，秦阳，你觉得我现在对你还抱有期待吗？珊珊，我真能赚到钱的，你相信我？信，相信，我肯定相信你能赚到钱的嘛。毕竟你赚不到的话，还能干你的老本行。去偷嘛！你够了，再敢捣乱，就给我滚！珊珊，我没有捣乱，你再给我一点时间，我真能救我们女儿。老头，谁是女儿？珊珊，离婚协议里已经写的清清楚楚了，离了婚，悠悠跟你就没有任何关系了。我现在只希望你别再耽误悠悠治病了。珊珊，你至少再相信我最后一次。这些钱你先拿着，用不了求外人。悠悠的医药费我来出。谁呀？
上次好不容易求刘少放过你，你竟敢又去偷钱，是不是非要等老李坐穿你才肯罢休啊？我看他啊，是上次就没吃够教训，竟然还敢再犯。我没有，还敢狡辩？就算你不为我考虑，你要为悠悠考虑吧？你想让他一辈子都被骂是小偷的女儿吗？我真没偷东西，这钱是我赚的。你的意思是我冤枉你了？那行，退一万步来讲，就算啊。这钱是你挣的，不过就这几万块钱，够用的几天医疗费啊！啊，你还敢夸下海口？就是，悠悠的病，我都求了多少医生了，治不好的，只能靠钱来续命。等着你赚钱，悠悠怕是早就已经病死了，似乎还得靠零售。哎呀，别理这个废物，我们走吧。玉帝说过。仙界多的是灵丹妙药，只要我攒够人道之力，一定能靠自己的力量救出悠悠。这次要送什么东西过去？先帝说过，越是与人类息息相关的东西，越能储存更多的灵丹妙药。有了！哎呀，钱老弟，你可终于来了！这次可能带来什么东西？好浓郁的人道之力！秦老弟，此书是何物？竟然蕴含如此浓厚的人道之力！快，快给我看看！人类上下几千年历史，都被囊括其中。千年以来，事态发展，万物变化，皆蕴含在内。上可追溯到轩辕荒地，下可查探今朝。妙啊，妙啊！哈哈哈哈哈！我已经感受到体内灵气充盈，虽不足以彻底恢复，不过也能解开几重封印呢、啊。那太好了，千帝，秦阳有一事相求，我女儿。这位，每次在仙界待的时间太短了，可惜这次又不能求仙帝救悠悠了。哼，这是。此乃太古秘技，古医之术，玄术密码，皆蕴含在内。凡人习之，可脱胎换骨。听我命令，五心向上，吸天地之灵气，吐五脏之气。不愧是仙帝所赐，这才半本功法，我就今感觉功力大增，身心如燕。此中医术更是玄妙无比，悠悠有救了。喂，全部赶紧滚过来，悠悠被你发了。怎么？悠悠，悠悠，悠悠这是怎么了？医生说悠悠病情加重，再这么下去的话，恐怕就……什么？你在这看着，我去找刘少，求他请神医帮忙。你不用去找他，我女儿的病，我自己救。青瑶，太让我失望了！青瑶，太让我失望了！珊珊，这都什么时候了，你居然还只在意你心里的小九九？难道女儿的命都抵不过你的猜忌吗？珊珊，我真能救，你看着。糟了，灵力阻塞，功法中断。对、嗯，以后这是已经好了。现在还没有，我灵力不足，现在根本无法治愈女儿的病情。我真不该相信你的胡话，我真傻，我坚信你真的会救悠悠，我还不如打电话给刘善靠谱呢。这八把没用，不过悠悠别担心，爸爸一定会想办法彻底治愈你的。刘少，你快救救悠悠吧！他，悠悠，你没事了？妈妈，悠悠感觉好多了。太好了，可是怎么会突然就没事了呢？
，是神医，一定是神医啊！看着我刘家的面子上，才偷偷出手相助，治好了悠悠。还得多亏了刘少帮忙，要不是刘少，我都不知道怎么办才好了。哎，只要你愿意，我做什么都可以。讨厌，孩子还在这儿。哎，秦阳去哪儿了？别提那个家伙了，口口声声说救悠悠，结果丢下悠悠自己跑了，真是倒了八辈子霉了嫁给他。要是能早点遇见刘少就好了。那现在也不迟啊，既然悠悠病情稳定，那我们明天包个酒店庆祝一下，如何呀？好，都听刘少的。哎，那既然这样，我们就去江城第一大酒店万豪怎么样啊？好，好。在天愿做比翼鸟，在地就要吃烧烤。贤弟，等着。哎，嗯，这人间美食果然是非同凡响啊！经过秦老弟这段时间运送人道之力，我已经感觉到灵气涌现。如今已然恢复三成了，那就好。不不过，先帝，这仙界里怎么没有别的神仙呀、啊？人道之力凋零，我们灵力减弱，这仙界只剩我一人坚守了。不过，如今能源源不断的补充人道之力，仙界迟早会恢复往日繁荣。如今能源源不断的补充人道之力，仙姐迟早会恢复往日繁荣。太好了！而且你送来的人间瓜果带来的人道之力，滋养着人参果园里的鲜果，估计要不了多久就能结果了。一个果子而已，仙帝为何如此激动啊？哎，你不懂，这人参果园里的鲜果，千年一开花，千年才结果。凡人食之，一口可消百病，两口则百毒不侵，三口则羽化成仙，实乃世间至真吧？可消百病，秦老弟、啊，时间已经不多了，通道即将关闭，这一次的戏里就……仙弟，我有一句相求。求仙弟，我有一句相求，我女儿病重。我什么仙力都可以不要，以后也能源源不断我仙庭运送人道之力，只求仙帝能救救我女儿。这人参果几千年才结一颗果实，别说对凡人，对神仙也是极为难得的珍宝，可使修为倍增。这，哎呀！不过，念你父女情深，我就开一次特例，赏你一份。你下次再来，便是仙果成熟之日。多谢仙帝。只要能救我女儿，我愿意分文不收，免费为仙界运送人道之力。这就免了。本座乃堂堂仙帝，岂能如此小气？这二十瓶玉液琼浆，便赐予你作为谢。太好了，悠悠终于有救了。如今，还是要先把这些酒给卖了。哎呀，我盼星星盼月亮。总算把你给盼来了，哎，快请坐，快请坐。哎，王总怎么这么着急啊？还不是上次你交代我的事儿。好，酒我会想办法的拿来，不过还要请王老板帮个小忙。好，什么忙？王老板觉得我这酒如何呀？当真是人间极品，秦老弟你就别卖关子了，有什么话你就说。我要您。举办一场品酒会，专门邀请江城各路爱酒豪绅前来品酒，但不卖，吊足这些人的胃口。到时候这价格，江城豪绅都出高价找我预定了，我正愁没货呢。也就你带来了吗？酒我倒是带了，不过现在只有。二十，还许我秦老弟，二十壶哪够啊？你，王总，物以稀为贵，要是这酒这么轻易便能买到，还怎么卖得上高价？秦老弟说的是，来人
给秦老弟准备一百万美金。等等，这钱就不必拿了。哎，秦老弟这是何意啊？难道是想涨价？我非但不涨价，这一百万我一分钱都不要，一分钱不要。没错，一分钱都不要。一分钱不要，没错，一分钱都不要。徐老弟，这可是一百万美金呢，你真的不要？我想请王老板举办一场品酒会，高价拍卖这些酒，然后你我六次分成，如何？徐老弟聪慧过人，老哥是真的佩服。只是这分成。这品酒会既然借了王老板的人脉，我自然得再让一场力。好，好，好！秦老弟这么仗义，我也不能太小气了。这是我们万豪酒店的黑卡，还希望秦兄弟答应我一件事。什么事？这酒日后能不能供给我一个人？当然没问题。好，那这事儿。就这么定了。哟，珊珊，这不是你前夫吗？来人送快递吗？秦长，嗯，你你怎么在这儿啊？我来找王总谈谈生意。你你们，你知不知道这万豪酒店的王总可是江城数一数二的豪门呐、啊？你个送快递的，还想高攀？吹牛也不看个场合，你能谈什么生意、啊？先不说这些，你们两个怎么会在一起、啊？你还有脸说呀？又要生病，你还跑出来四处玩闹？这次要不是多亏了刘少及时请神医来稳定悠悠病情，悠悠怕是早就没了。我们来当然是为了定下酒店，庆祝悠悠脱离危险了。珊珊，悠悠明明是我救的，你还想说是你救的？你一个送快递的，竟然冒充神医，秦阳，你说大话的本事也太大了吧！你行了，别在这丢人现眼了，还不赶紧滚回去！刘少，你走吧。不好意思，本店只接待会员，没有会员卡不得入内。我们来给你们酒店送钱，你们还要拒之门外？想给我们酒店送钱的人多了去了，你们这种小门小户啊，没资格进。小门小户，你知不知道刘少是谁啊？他可是江城刘家。什么江城刘家？我怎么从来没听说过？你们家在江城豪绅中，怕是都排不上名号吧？你你什么你啊？还不赶紧滚蛋！我我什么我呀？你们是不是想在万豪酒店闹事儿？刘少，你看他，他欺负我，快帮我好好教训教训。我先提醒你一句，敢在万豪酒店闹事的，都没什么好下场。现在不滚，待会儿想走可走不了了。算了，珊珊，要不我们还是先回去吧。刘少，哎呀，行了，你用不着在这个酒店，明天我带你去别地方庆祝啊。那好吧，要不然让我试试。要不然我去试试。哼，我刘家虽然不是什么豪门，但也是小有资产。我都进不去，你以为你是什么人啊？你一个送快递的，觉得自己能有多大面子啊？<笑>好大的口气呀、啊！你也不撒泡尿照照自己，真以为自己有多大的脸面？可是我。你能不能别在这给我丢人啊！我有万豪酒店的黑卡，万豪酒店的黑卡，哼！你以为你来这儿送了几次快递，就当自己是有钱人了？我知道了，秦瑶，你一个送快递的还敢在这装豪门？你一天天除了会吹牛，那还干点什么？我没有吹牛，你还敢狡辩？是不是非得把我的脸丢干净，你才敢管束啊？珊珊，我真有黑卡。这真是万豪酒店的黑卡、啊？哎，样子做的倒挺像的，淘宝五块钱三张批发的吧？你知道这款机
。好啊你，你不学无术也就算了，现在竟然学会骗人了。哎呀，青阳，没本事咱不丢人，可是没本事还要打肿脸充胖子，就有点过分了。我劝你啊，还是乖乖的给珊珊道个歉，滚回家去吧。我又没做错，我认什么？这卡的的确确是真的，王总亲手给我的。真是越来越离谱了，你以为王总是什么人啊？是你能高攀得起的吗？是真是假，一试便知。卡一损坏，无法辨识真假。哼，我看这小子就是故意的，明知道卡坏了，还叫我们去试。秦瑶，我对你太失望了。陆少，我们走。哎，等等。怎么了？如果是您的话，不用黑卡也能进。如果是您的话，不用黑卡也能进。怎么，现在知道给刘少面子了？怎么可能？哎，秦少，王总早就交代好了，您是王总的好友，自然也是我们万豪酒店的贵客呀。不可能，绝对不可能！你绝对认错人了。他就是一个送快递的，那什么秦少呢？秦少可是我万豪酒店的贵客，你敢侮辱秦少，就是侮辱我万豪酒店。你是想跟我们作对吗？我，我没有，还不赶紧滚！哼！刘少，珊珊，你不用去找他，你要是喜欢这里，我可以经常带你来的。你早说认识王总，这点关系用在什么地方不好，非得浪费在这儿。活该你送一辈子快递，一个月间的废物！刘少，这次再去仙界，仙果估计就结果了。悠悠，你等着爸爸，爸爸一定能救你的。秦阳，我们又见面了。刘浩，你来干什么？昨天你害我在珊珊面前丢这么大的脸，我当然要找你算算这笔账。嗯。正好用它试试那太古神书上的玄术秘法，是吗？那你想怎么算？哼，昨天你不是挺得意的吗？打了我的脸，就以为平安无事了。做什么春秋大梦？今天就让你知道得罪我是什么下场！给我上！啊啊、这这怎么可能？现在。该轮到你，你你你你给我等着，我不会放过你的。哎，不愧是先帝所赠的太古神书，果真有用。我得赶紧把这些东西送过去，尽快拿到仙果，救悠悠。嗯，先帝，滋味如何呀？一口下去啊，屎砸刘江！哎呀，人类巧思不断，我竟从未想过肉还有这般滋味啊！人间好吃的多了去了，你要是喜欢，我再给你送啊！哎呀，那就多谢秦老弟了。我看这次来天宫热闹许多呀，这鸟语花香，一扫之前死气沉沉，生机盎然呀！哎。多亏了秦老弟源源不断的输送人道之力，有了灵气滋养，仙界的花鸟鱼兽才有了一线生机啊！是我得多谢先帝，答应给我仙果救我女儿，这份恩情，秦阳永生难忘。仙果可以给你，不过嘛，秦老弟啊，你就别跟我藏着掖着了，先帝。这话什么意思呀？我可在你身上感受到了更加浓郁的人道之力。还有什么好东西？赶快拿出来吧！我去！这这是何物啊？此物如此之薄，人类竟然能藏身于内？这个呀。叫手机，你在这仙宫无聊的时候啊，你刷刷视频，听一小曲，玩玩游戏，了解一下人间发展，这人道之力不就源源不断的传送进来了吗？如此神奇，这
，这也太妙了！人类的工匠啊，果然厉害，居室内啊就能看遍世界美景。嗯，最厉害的还不是这个哦，你还能随时随地的联系到我。这样的话，你想要什么，我都能随时给你送过来。此物甚妙啊！集合了人类数千年的智慧，小小一方天地便可容纳世间万物，可观万物生长，可看世间百态。而这人道之力啊，并非停止不前，随着观赏把玩，了解人间时事，还能不断生成，实在是妙啊！<笑>哈此物便赏赐于你，希望秦老弟善用啊。太好了，悠悠这下终于有救了。悠悠，感觉怎么样啊？爸爸，悠悠不痛了。太好了，这消息要是告诉你妈妈，她肯定开心坏了。这不是刘浩的车吗？哎呀，刘少，这是在医院呢，咱们还是赶紧上去吧，别让秦瑶给看见。哎，被他看见岂不是更刺激？我讨厌！他们两个果然有问题。苏珊珊，枉我这么信任你，心心念念都是你，你竟然做出。如此羞耻之事，珊珊，你先在车里等一下，我去接个电话。哎，龙哥，哎，你你就再宽恕我几天吧。哎哎，龙哥，龙哥，哎，你再宽恕我几天吧。这种胸大无脑女人啊，最好骗了。胸大无脑还颇有家底儿，我最喜欢这种女人了。还以为我是什么富二代，还想着跟我结婚，开什么玩笑？要是真结婚了，那我有老婆，还破产的事情不全曝光了吗？刘浩破产了？哎，龙哥，哎，龙哥哪里的话呀？我怎么可能会跑呢？哎呀，原来是个骗子。等我搞定这个女人之后啊，就一公司周转问题啊。骗过他的钱，哎呀，龙哥，你就再等等我吧，<笑>哎，一定还，一定还啊！<笑>苏珊珊恐怕都没有想到吧，还以为自己傍上了个富二代，没想到只是个欠债无数的骗子罢了。刘少，我还是先上去吧。嗯、这是要去哪儿啊？这是要去哪儿啊？秦阳，你怎么在这儿？怎么，是怕我在这儿坏了你们的好事不成？你你你胡说什么呢？刘少只不过好心来看悠悠，竟敢还在怀疑我们？难道我们之间最基础的信任都没有了吗？我就是因为太信任你了，才让你屡次都背叛我。秦阳，你怎么这么小心眼啊？我跟刘少明明就是在谈正经事儿，对吧，刘少？哎，没没错，秦阳，你真是误会了啊！正经，正经有你们这样的吗？你竟敢污蔑我！我劝你赶紧给我道歉，否则你就别再想见到我。这岂不如了你的心意？毕竟你见到我就反胃啊！秦阳，你要是再敢胡说，我们之间就玩完了。我们两个早就玩完了。就差两个名分证。对了，我还得祝福你们两个永远在一起。什么？毕竟婊子配狗，天长地久。秦瑶，你敢辱我？这次就算你跪下道歉，我都不会原谅你。秦瑶，我劝你赶紧给珊珊道歉吧。啊，你还想让我给你道歉？哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，
。哎呀，青阳，你好好想想，是你自己脸面重要，还是珊珊重要？珊珊这么漂亮的女人，是可遇不可得啊！你要这么失去，你要后悔一辈子的。是啊，毕竟她这种胸大无脑的女人，还真是少见呀、啊。你说我说的对不对啊，刘少？刘少，他这话什么意思啊？我。我哪知道他胡说什么、啊？我是在胡说吗？胸大无脑又颇有家底，就喜欢这种女人，还以为我是个富二代呢，还想着跟我结婚，开什么玩笑？要真结婚，那我有老婆还破产的事不就曝光了？什么？你破产了？更有趣的还在后面呢，龙哥。等到搞定了这个女的之后，苏家的全部钱不还都是我的？这是什么意思啊，刘少？这是假的吧？当然是假的了！我堂堂刘氏大少爷，要什么没有？怎么会贪图你家那点小钱呢？你说是不是啊，珊珊？真的吗？你保证？当然是真的，珊珊，你仔细想一想，前段时间我送你的名牌包包、名牌首饰，怎么说也得十几万了吧？我图什么呢？啊！我看就是这小子居心不良、伪造婚姻、挑拨咱俩的关系，你可千万不能信啊，珊珊。刘少都亲口承认自己有家室了，都这样你还信呢？那又怎么样？像刘少这样的青年才俊、有钱有势的人，身边怎么可能没几个女人呢？果然应了刘少所说，胸大无脑。秦阳，乱骂我！等到搞定了这个女的之后啊，就用公司周转困难的借口，骗光她的钱。等到搞定了这个女的之后啊，就用公司周转困难的借口，骗光她的钱。你小子敢偷录我讲话？哦，你这是承认这些话都是真的吗？我我，你居然敢骗我！那骗你怎么了？我就是骗你怎么样？你你什么你啊？像你这种贪慕权势的女人，有什么富二代会看上你啊？那你送我的那些包、那项链、那些东西全是没错。全是假的，都是有上证批发了。刘浩，我给你骗子！苏珊珊，之前是我爱错了人，竟然没有察觉出你的真面目。从此以后，你曾经的咬关头，我过我的独木桥，我们再无瓜葛。这位是江城首富、白老太君和白氏千金，这位是古筝哥的徐总，这位是郑家大少，三位都是江城有头有脸的人物，跺跺脚，江城都得太平杀。王老弟啊，你把我们叫来究竟什么事儿啊？神神秘秘的。就是就是啊，王总，我这次来还有一个目的。你以前给我们喝的那个酒还有没有？可得给我留几件。<笑>各位都是爱酒之人，今天喊大家过来呢，就是为了这个酒。秦老弟忍痛割爱，拿出了二十壶的玉液琼浆。王总。这酒可一定得给我留几瓶啊，王总，这酒可是绝世珍品，一定得给我留着呀！我抽双倍的价钱，这些酒啊，我全都要了。老太君，您这也太贪心了吧？不如这酒我们三人平分如何？我平时就爱小酌几杯，这酒乃人间极品，我尝遍世间美酒无处其有。这二十壶都不够我自己喝的，那我出三倍。你哎，大家别急，我今天办这个品酒会呢，就是为了卖这个酒。不过数量有限，价高者得。现在十万一瓶，开开。不过数量有限，价高者得。现在十万一瓶。开开，三十万，这酒乃绝世珍品，从没有喝过如此美味的酒，我出三十万，五十万。
这种美酒应该珍藏起来，假以时日，定然比我古镇阁的宝贝还要值钱呢、啊。这酒即使我不喝，放在我白氏度假山庄招待客人，也能大赚一笔。我出一百二十万，这酒我拿下了。一百二十万，二十瓶可就是两千四百万。不愧是江城首富，这么多钱，你眼睛都不眨一下。成交。成交。恭喜啊，老太君，我今天算是白跑一趟。改日若是去你白氏做客。可得再让我尝两口啊！<笑>一定一定，秦老弟，以后有这种好东西，可要先联系我古镇阁呀。我还真有一些东西想请徐总长眼。怎么会这样？老太君这是怎么了？老太君素有心急，不会心脏病发作了吧？糟了，药吃完了，快去请医生！老太君，老太君，你坚持住啊！我这就去联系医院。心脏病，先帝赠的人参果，说是一口百感全消，说不定有用。我来试试吧。哎呀，秦朗弟，你就别在这添乱了。这可是江城首富，你要是制出个什么好歹来，这可怎么办呢？你是医生？那倒不是，不过我有一味药，说不定可以救老太君一命。你有什么特效药？这个人参果以七七四十九味中药浇灌了九九八十一天，只需一口，百病全消。放肆！你这是在笑笑我白氏吗？你这是在笑笑我白氏吧？哎呀，大小姐，你别生气啊！我看秦老弟也就是想找个偏房救救老太君而已。老太君危在旦夕，他竟敢拿这种事跟我开玩笑，一个破果子也拿来现眼，还是吃我的！这人参果乃是世间独一无二的珍品，以七七四十九味中药浇灌了九九八十一天，只需一口百病全消，价值百亿。要不是看在老太君命悬一线，我才不会拿破。值百亿，笑话！就算是我白家，想要挣百亿也得要半年的时间。一个破果子就想卖出百亿高价，白小姐不信就算了。黄老板，这里也没有什么事情了，那我就先走了。哎哎，等一下，怎么，白小姐还有何指教啊？这样就想走？若不是你们这拍卖会，老太君也不会一时激动心脏病发。要是老太君有个什么好歹，我砸了你们的酒店！怎么还不来呀？这，这你在这瞎跑什么？晃得我头晕。王老板，你先别着急。哎呀，我能不着急吗？这酒店是我的命根子，虽然说这是江上最大的酒店，但是也没法和白家抗衡啊。哎，这老太君万一在这有什么好歹？怕是撑不住了。哎，秦老弟，你这果真的是一味药，能治老太君的恶疾，千真万确。白小姐，我看老太君是等不到医生了，不如就让秦老弟试一试吧。荒唐！一个破果子，难道还真是人参果不成？难道你让我相信这个东西会有效？哎呀，白小姐呀、啊，这部剧最多是不管用罢了。老太君这病若是再拖下去，必死无疑呀！白小姐，快下决定吧！你有多大把握？一成，是一定有效。可若是不行呢？若是无用，生杀予夺，皆随你意。老太君若是有个三长两短，你有一千两命也不够赔的。老太君，哎
些大小姐，眼下也没有好的办法，就让她试一试吧，万一有效呢？好，那就让你试试吧。等等，白小姐，我能等，老太君可等不及了。要是吃了你这东西，老太君的病能好，我白家赔你百亿；若是不能，小心你的命。老太君，怎么样啊？老太君没气儿了！老太君没气儿了！这不可能！这真没气儿了！我是不该相信你。难道玉帝骗了我不成？白小姐，你听我解释。解释？你还有什么好解释的？我白氏主母死在你的手上，还是下地狱去跟他解释吧。谁死了？敢致死老太君，我白氏不会放过你。我这不活得好好的吗？老太君，哎呀，老太君，你你这是全好了？吃了秦小兄弟的东西之后，顿觉身轻如燕，经脉畅通。好的不得了啊！哎呀，老太君看起来容光焕发，皮肤细腻光滑，年轻了十几岁呢。哈哈，多亏了秦小兄弟拿出了此等神药啊！老太君，还是先别高兴的太早。哎、老太君，还是先别高兴的太早。秦少，这是何意啊？难道我已病入膏肓？药师忘医了吧？这这不会是回光返照吧？不是不是，我的意思是，老太君大病初愈，不可过于激动，之后还是要去医院复查一下。秦、啊、少、啊啊，你可吓死我了！秦少，刚才多有得罪，我这就跪下给您赔罪。赔罪就免了，白小姐只要把答应我的给我就行。这是自然，我这就命人着手准备现金。请上这边请，我这就命人着手准备现金。请上这边请，王总，我记得之前的酒也是秦少之物，没错。且不说没有一处能拿得出此等精酿，今日这仙果儿也是神药啊！将我多年顽疾彻底治愈。这秦少究竟是什么人呢？嗨，我之前呐、啊、找人查过，他原来就是一送快递的，最近不知道结交了什么高人。这姓秦的。怕不是一般人，若是能为我白氏所用，定要把他那些新奇的东西掏干净。上次多亏秦少出手相助，无理之处还望秦少见谅。秦瑶，秦瑶，我找了你好久，可算是找到你了。秦少，这位是，我是他老婆。我们已经离婚了，从此。桥归桥，路归路，只要离婚证一天没领，我就还是你老婆。那我们现在就去离婚。哎，我那也是为了悠悠着想啊！要不是你赚不到钱，没法给悠悠治病，我至于对刘浩那种人虚以委蛇吗？这么说，我还得谢谢你。到底是为了悠悠，还是为了你自己？你心知肚明。你，我们两个情分已尽，明天就去领离婚证。哎，行了啊。我不过是犯了一个所有女人都会犯的小错误而已，你何必揪着不放啊？给你道歉已经是很给你面子了，秦阳，别不知好歹。哎，行了啊，我不过是犯了一个所有女人都会犯的小错误而已，你何必揪着不放啊？给你道歉已经是很给你面子了，秦阳，别不知好歹。怎么，我就应该像条狗一样，被你招之即来，挥之即去吗
，大不了我答应你，以后离刘浩那种骗子远一点。这回总行了吧？给你台阶就赶紧下。没有刘浩，还会有各种张浩、李浩，你们还是会合伙起来诬陷我偷窃，逼我净身出户。苏珊珊，我们已经彻底完了。白小姐，您走。秦瑶，别以为我不知道你在想什么。你这话是什么意思？你又比我好多少呢？我说你怎么会拒绝我？原来是找到新欢了呀！这位小姐，你可别被他骗了，他呀，不过就是一个送快递的窝囊废。秦少也是你这种贱人配议论的，你敢骂？骂你怎么了？你要是没听清，我还可以给你刻在碑上。骂你怎么了？你要是没听清，我还可以给你刻在碑上。你、嗯、你什么你？我告诉你，别说骂你，放眼整个江城，就算是我白秋寒要打人，不知道有多少人把脸凑到我巴掌前任我打骂。还是，你就是江城首富，百世千金白秋寒。虽然你还有点眼风，怪不得你这么着急要跟我离婚，原来是傍上了一个千金大小姐。呵呵，秦瑶。我还真是小看了你啊！啊，你才不是一个中看不中用的窝囊废，起码你这吃软饭的本事了得！啊，住口！我，我只不过是想让你看清他的真面目而已。啊，住口！我，我只不过是想让你看清他的真面目而已。他不过是一个汉龙附凤、贪慕虚荣的。渣男而已。秦少留在白氏，是我白家高攀了。再说，爱钱有什么不好？若是秦少愿意入我白府，我还愿意将白氏半数股份拱手相送。什么？用不着跟他说这么多。明天我去找你，我们办完离婚手续，从此一别两宽，各生欢喜。我们走。准备好了的话，就赶紧去离婚。女儿，我要带走。秦瑶，我劝你还是死了这条心吧。我是不可能让悠悠跟着你走的。我女儿为什么不能跟着我？我养了她这么多年，就算不是我亲生的，我也不会让她跟着你这样。<笑>就算你把她带走也没有用。你觉得法官会让孩子跟着你这样一个只会吃软饭的废物？不就是钱吗？<笑>一百万，买你在这张离婚协议上签字。一百万，你哪来这么多钱啊？不会又是偷的吧？一百万，你哪来这么多钱啊？不会又是偷的吧？你以为我跟你一样吗？这钱都是我自己赚，来路都光明正大，正正经经。不像你的那个刘少，秦瑶，之前都说我不对，以后咱们好好过日子，好不好啊？是吗？嗯，我我那都是被人给骗了。其实我这心里还是爱着你的。呃，这样以后我好好伺候你，好不好？真的吗？当然是真的了。你也不想悠悠以后没有妈妈呀，是不是？啊、你不配。要不是刘浩那个骗子，我岂会错过秦瑶？谁能想到那个窝囊废物竟然有这么大本事？不过，我也不算亏了。珊珊。珊珊，你怎么这么冷漠啊？都说啊，一日夫妻百日恩，你可不能不管我呀！你还有脸说？要不是你，秦瑶怎么可能跟我离婚？哎，你帮我把债给还了，让我能东山再起。到时候你就是我刘氏的少奶奶，你还用在意那个废物干什么呀？我看你才是废物！
秦瑶，你出手就是一百万，你知不知道？你害我错过了什么？反正你和秦阳已经离婚了，说什么也来不及了。秦阳他追了我那么久，又结婚八年，还生了个女儿，这么久的感情，岂能说放弃就放弃？等他冷静下来，肯定还是放不下。刘浩。刘浩，可算找到了。你小子还要躲到哪里去？龙哥，你你你怎么来了？我还不能来了。什么时候你欠钱的倒成大事？今天就给我说清楚。欠我的钱什么时候？哎，龙哥，要不是那小子坏我好事，我早就把钱拿到手了。说这些没用，赶紧把钱给我送过来，否则你们俩都得死。龙龙龙哥。这事可跟我一点关系都没有啊！欠你钱的人是他，冤有头债有主，你要钱还是要命，你得找他呀！你当我傻是不是？你可是他的女人，你觉得还不上钱，我会放过你吗？哎哎，就是，珊珊，咱俩现在是一条绳上的蚂蚱，你就先把钱拿出来，给龙哥嘛。我没钱，就算我有钱，我也不会借给你。你害我失去了一个潜力股，不说，你现在自己都小命难保了，还想从我这骗钱？没门儿！哼，你以为你是什么好东西啊？你要不能贪恋我的钱，难道会被我骗吗？花够了没有？超够了没有？钱什么时候还我？呃呃，龙哥，你你你就再宽限我几天吧，我一定还，一定还。你你想要几天？一个礼拜。龙哥，一个月怎么样？一个月。这女姐已经欠我半年了，我告诉你，一天都没有。今天若是不把这笔钱还给我，就给我打断他们的腿！哎哎哎哎哎哎！等等，这是……那是我的！这么多钱！哈哈哈！刘老弟，早知道你有这么多钱，也不至于闹成这样。钱。我就拿走了，龙、哎、哥，这是我的钱，你不能拿走。什么你？钱到了我手里，就是我的。龙、哎、哥，这钱你拿到了，你是不是可以放了我了？这点钱只够还利息而已，剩下的钱，剩下的钱拿它来抵，怎么样？刘浩，干什么？你看这长相，这身段，足够抵偿我剩下的债了，是不是？啊啊啊！刘浩，你还想死人啊你！人不为己，天诛地灭啊！珊珊，这可怪不得我了啊！不错，的确是国色天香，不过只能抵一半，剩下的就拿你的胳膊来抵。动手！哎，等等等等等等，陆哥，陆哥，我还有一计，能帮你拿到钱。啊，说来听听。这女的啊，刚刚进入承认的，她老公最近赚了大钱。龙哥，只要我们以她性命相比，定能拿到一笔巨款。哈哈哈哈好，好，好，这事儿我们从长计议。齐少，房间已经布置好了，您只管安心住在我们白氏就好。<笑>多谢白小姐暂时收留我们父女俩。秦少肯让我们照顾啊，已是我白氏的荣幸了。别说住在这儿了，就算是让我将白氏住宅拱手相让，我也心甘情愿。秦<笑>少只管安心休息，你这两天把他给我伺候好了，有机会的话，把他的信息全部给我套出来。不管他做了什么，这赚钱的法子，我白氏都要占一份。老太君，我白氏已是江城首富，何必再住口？目光短浅的东西，住口！目光短浅的东西，江城的首富算什么？我白氏要当古国的首富，为此，别说是套秦阳的秘密，必要时就算是要他的命，我也不会手软。老太君。不行，不义必自毙啊！烦死了！你这是在向着外人诅咒我吗？秋寒过来，不敢最好。最近
好酒好菜把人给我照顾好了，绝不能让秦阳从白虎搬出去。必要的时候可以利用美色。什么？谁？谁在那儿？大概是我想多了吧。老太君，那个姓秦的转了一圈，买了些衣服，现在好像要去给什么人送货。继续跟着。他去了哪？见了什么人，做了什么事儿，都要一五一十跟我汇报，切勿打草惊蛇。是。糟了，老太君，大事不好了！有什么事儿慢慢说，慌里慌张像什么样子？秦阳他跳楼了！什么？嘿，秦老弟啊，你终于来了！先帝今日如此激动。是我欢喜事啊！大喜，大喜啊！如今人道之力充沛，已经有部分神仙可以回到仙界。对了，秦老弟啊，这些东西还望秦老弟帮忙收起。嗨，织女的缝纫机，他玉兔的胡萝卜，太上老君的空气炸锅，这这是什么东西啊？啊！你没来的这段时间呀、啊，大家都在议论人间那些稀奇搞怪的东西，各路神仙都来找我，想让你帮忙带点东西回来。各路神仙都来找我，想让你帮忙带点东西回来。带东西没有问题。哼，这这么多？嗯、呃呃，毕竟各空神仙这么多。每人一两件，便是几百件了。哎，不过秦老弟放心，好处自然是少不了你的。这么多东西，我岂不是占大方了？包在我身上，那我就放心了。把手拿出来。这，这是什么？哎，此物名招风唤雷铃。可召唤风雨雷电，就当给你的定金了。人怎么可能跳楼？你查清楚点。老太君，谁跳楼了？啊、没没谁。秦少，这么晚了，你是去干什么了？啊，我出去谈了个生意。啊。对方还非得送我这么个小玩意。对了，最近啊，一直感觉背后有人跟着我，看来这财啊还是不能外露，免得有些人啊会动一些歪脑筋。您说是吧，老太监？是是是，秦少，您说的是。<笑>不对。这小子出个门就弄个上好的骨头回来，究竟去干什么了？我得让秋寒从他嘴里套出点话出来。秦少，白小姐，嗯嗯嗯、你你这是？秦少出门谈了一天生意，一定累坏了吧？我给秦少送点酒，放松放松。嗯事情办得怎么样了？东西拿来没有？老太君，这样不好吧？秦少对我们有恩，我们却恩将仇报，这我不过借来看看吧。我找人跟了这么久，也没看到这小子究竟从什么地方拿来如此名贵的古董。想知道，不如亲口问我呀。你没有重要。
。好啊，你竟敢骗我！老太君不就是看上这古董了吗？我送你又如何？你有这么大吧？就当报答老太君收留之恩了。这古董啊，不但名贵，还有其他妙用。这铃铛在古代啊，被称作招风唤雷铃，摇一下便可招风唤雨。这铃铛在古代啊，被称作招风唤雷铃，摇一下便可招风唤雨。招风唤雨？难不成你说这东西是神仙所赐不成？我还没有老糊涂到相信你这种谎话的程度。小子，你竟敢糊弄我！哎，老太君，我可没糊弄你。这摇一下嘛，的确可以招风唤雨。至于摇两下，两下会怎么样？两下则会召唤雷电。啊啊啊啊、老太君、啊，现在可不敢过去啊！小子，你竟然敢喝！哎呀，老太君，我这不是说了慢了点吗？谁知道老太君使这么快？老太君，这铃铛您可得收好，别弄丢了。<笑>快点，快点开！老太君不是很喜欢这个吗？我我不要了，我不要了，快点走！老太君，老太君，贪心虎足蛇吞象。你女儿在我手里，现在不赶紧拿着钱来赎，她的小命可就不保了。我和她已经离婚了，你就算要找，也不应该找我，而是那个叫刘浩的。看见没？你男人可是已经不要你了，那就别怪我无情了。住手！去秦家搜出赃款。看他还能如何狡辩！新阳，都这个样子了，你还不认罪呢？我又没做过，为何要认罪？你们大开进去搜！我看你就是不见棺材不掉泪，白费了刘少一片好心。待会儿要是搜出来罪证，我看你怎么收场！哼，我这房间哪有什么钱呀、啊？千万现金啊！肯定不会藏在明面上，说不定啊，就藏在哪个角落呢。好，我这就找给你们看。这下你们满意了吧？啊？你们就是在诬陷我。秦阳，没想到你到现在还是执迷不悟，不知悔改。这种人啊，只怕是火化之后嘴还是硬的。哎，床你还没搜呢，这么多的钱。肯定找不到，除非你铺在床上。异想天开，这这怎么可能？